Die Insel der besonderen Kinder von Ransom Riggs Jacob hat seinen Großvater Abram immer für verrückt erklärt, wenn dieser ihm äh, von den besonderen Kindern in einem, ähm, in einem Waisenhaus erzählt hat, in dem er früher gelebt hat, von Kindern, die, sich, die unsichtbar waren oder fliegen konnten oder andere tolle Sachen. Ähm, bis Jacob ähm, plötzlich seinen Großvater tot auffindet und dort ein Wesen sieht, das nicht von dieser Welt ist. Er reist daraufhin ähm, an den Ort, von dem sein Großvater ihm immer erzählt hat, und macht dort eine erschreckende Entdeckung, die sein Leben verändert. Für immer. Die Insel der besonderen Kinder ist im November 2011 erschienen, hat 416 Seiten, das ist aus dem Pan Verlag, beziehungsweise Drömer Knauer. Ähm, Uh, es kostet gebunden 16,99 Euro, als Kindle-Version 14,99 Euro und als Hörbuch 24,95 Euro. Und im englischen Original heißt das Buch Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. Ja, das Cover ist natürlich ein echter Hingucker, wenn wir mal ehrlich sind, weil es einfach total ausgefallen ist ähm, in diesem Genre, weil es so was Düsteres an sich hat. Es hat mich ein bisschen an ähm, Schweigt still die Nacht erinnert, weil das vom Stil her ähnlich ist. Mir gefällt das deutsche Cover mit dem grünen Farbton sogar noch besser als das Original, was ja in schwarz-weiß gehalten ist. Beide Titel passen super, wobei ich Miss Peregrine's Home for Peculiar Children aber noch origineller finde als die deutsche Ausgabe. Ja. Ja, war die Insel der besonderen Kinder ähm, auch ein besonderes Buch? Ja, war es das, was ich mir erwartet hatte? Nein. Äh, ja, was soll ich sagen? Ähm, ich hatte hier mit einem sehr gruseligen Schauerroman gerechnet und zu Beginn habe ich das auch bekommen. Jacob sieht das Wesen, das seinen Großvater halb zerfleischt zurückgelassen hat und beginnt an die Geschichten zu glauben, die dieser ihm äh, in seiner Kindheit erzählt hat. Problem ist nur, niemand sonst konnte betreffende Schauergestalt sehen. Nachdem seine Eltern ihn also zum Psychiater geschleppt haben und äh, dieser denen empfohlen hat, dass Jacob doch mal dieses sagenumwogene Waisenhaus besuchen soll, um zu sehen, dass da gar nichts Besonderes ist, ähm, fährt er mit seinem Vater eben, macht er sich auf die Reise zu dieser Insel, wo dieses Waisenhaus steht. Es gab dann einen gewissen Punkt, an dem die Geschichte eine Wende gemacht hat ähm, und nicht mehr schaurig gewesen ist, sondern lustig geworden ist, äh, statt einfach schaurig zu sein. Dass, dass es diese Wende machten würde, damit hatte ich gar nicht gerechnet, um ehrlich zu sein. Ähm, die Idee, die Ransom Ricks hier ausgearbeitet hat, war einfach wundervoll. Ähm, die vielen verschiedenen besonderen Kinder und ihre vers vielen verschiedenen besonderen Gaben waren einfach toll und, in, und wirklich originell. Jacob als Hauptcharakter war zwar wirklich sympathisch, aber meiner Meinung nach lebt dieses Buch von den vielen ausgefallenen Nebencharakteren, die dem Roman erst so richtig Leben eingehaucht haben. Ich denke, dass das Buch in Amerika so ein absoluter Bestseller geworden ist. Das liegt hauptsächlich eben an diesen Nebencharakteren. Ähm, aber vielleicht liegt es auch einfach daran, ähm, dass die Liebesgeschichte hier so rein gar nicht schnutzig gewesen ist, das aber bei vielen stark gehaltenen Büchern in Amerika der Fall ist. Ähm, in Deutschland gibt es ja einige, die nicht, nicht so ganz so krass sind, ähm, weil deutsche Autoren irgendwie nicht ganz so dazu neigen. Aber ähm, in Amerika ist es ja wirklich extrem mit diesen ganzen Jugendbüchern. Und da war in, diesem, in dieser Hinsicht war die Insel der besonderen Kinder auf jeden Fall ausgefallen. Spannung äh, kommt ebenfalls jede Menge auf, ähm, besonders natürlich ähm, durch die Bedrohung, die die Whites, so heißen ähm, manche von diesen Wesen, ähm, eben darstellen. Denn hinter jedem, den man kennt, äh, könnte in Wahrheit einer dieser fiesen Kreaturen lauern. Und der lockt noch ganz anderes an. Was mich ein wenig gewundert hat, das war einfach das Ende. Es war rasant und actionreich, aber irgendwann dachte ich mir so, hm, wie will der Autor das jetzt noch auflösen, so dass es logisch ist? Ich war nämlich davon ausgegangen, dass das hier ein Einteiler ist. 
weil die Veröffentlichung des Originals ja jetzt schon eine ganze Weile her ist. Aber eben noch kein zweiter Teil irgendwie angekündigt worden ist oder ich was davon mitbekommen hätte oder so. Aber ich habe mich eben getäuscht, 2013 kommt wohl der zweite Teil auf Englisch raus. Was ich davon halten soll, das weiß ich zwar noch nicht, aber lesen will ich den auf jeden Fall. Es ist echt ein ausgefallener Roman, der mich doch sehr hart überraschen können. Ich hatte mir das Buch zwar noch besser vorgestellt, wenn ich ehrlich bin, ähm, aber das ist mehr der Hype schuld als, als ähm, irgendjemand sonst. Also es gab einfach zu viele, zu positive Rezensionen dazu, als dass ich mir jetzt nicht hätte erwarten können, dass das Buch herausragend wird. Es war gut, aber eben nicht herausragend und bekommt von mir vier Herzen.